all right people time for another quick quick reaction video i'm gonna quickly look at the video see the video comment on it slash debunk it immediately okay Yeah, dude, whenever I see the words acupressure, acupuncture, you know, red flags immediately go up in my head because acupuncture is something that has no clinical evidence and acupressure is the same. Now, I can see uh, what she has written. Have a look right now at the at what she has written in the caption. It's all personal experience. She has not given any kind of uh, evidence. So... I would go into Hitchens's razor here. What is being asserted without evidence can be rejected without evidence. Where is all this from? I I hope most of my viewers now understand when they whenever they see you know uh, reads like these you should immediately jump to this where are these very highly specific instructions coming from it's not on the base of any evidence if you show me right now below this video I'm sure there are people who want to comment on on uh, comment comment on what I'm saying saying that hey I've had experiences like this this really works dude. your personal anecdotal experience is not evidence that experience could have been the result of anything and you could be thinking that it's because of this thing you practiced so please bring legitimate statistical evidence for anything that you're saying anything like this that you're claiming so नेक्स्ट वीडियो हम इंडियंस जमीन पर बैठकर खाना क्यों खाते हैं आज मैं आपको इसका साइंटिफिक स्पिरिचुअल रीजन समझाने वाला हूं जो आपको चौंका देगा या whenever i see videos like these and they say scientific red flags go up in my head uh, again please please stop uh, rationalizing your religion with uh, scientific reasons please your religion your beliefs are your beliefs you do need to validate them with scientific ideas let's see what he has to say सबसे पहले जब हम क्रॉस लेग पोजीशन में रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर नीचे बैठते हैं तो हमारे शरीर की जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो नॉर्मल सिनारियों से बदल जाती है इसी वजह से हमारे सिस्टम में एक परंपरा है कि खाना खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी देर के लिए सीधी रहे वेट योर ब्रीथिंग प्रोसेस चेंजेस एंड वॉट वॉट है things he's saying without any evidence just reject them and if you want to assert any of these ideas please feel free to let me know in the comments but bring evidence uske baad jab aap khana lene ke liye niche jhukte ho aapke samne rakhi hui plate mein to aapke sharir ke abdominal muscles press hote hain jab abdominal muscles press hote hain jisko science ne naam diya hai vagal stimulation to aap yeah see uh, use of scientific terminology to make it seem scientific no terms are not what make something scientific it's a scientific method you can see a lot of such videos where people use scientific terminology hoping that hey this is oh, what i'm saying is scientific they'll begin the video saying that but no that's not what makes it scientific it's if whatever you're saying the ideas you're spouting is based on the scientific method aapke sharir mein se jathargni release hoti hai digestive juices release hote hain aur ye aapke khane ko energy banane ke liye taiyar hote hain bar bar niche jhukna aapke sharir ko signal deta hai ki khana aa raha hai energy banao khana aa raha hai energy banao won't putting food in your mouth release those same signals why do you need to externally like tell you i mean give those signals to your body or why would the body acquire those signals through something like this an action like this That's such a lame way of putting it. लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप झूक नहीं पाएंगे तो आपके शरीर को फिर से सिग्नल मिलेगा कि खाना आप बहुत खा लिया आप नीचे झूक नहीं पा रहे The stomach has sends hormonal signals when it's full to indicate to the brain that it's full. That's when you feel full. You do need to uh, stop being able to do this in order to stop feeling or in order to feel full. What kind of तो अब जथार्गनी को सेटल डाउन कर लेते हैं जब जथार्गनी सेटल डाउन हो जाएगी ना तभी स्पिरिचुअली कहा जाता है कि आपका ध्यान चिताग्नि पे जाएगा यानी कि आप इंटेलिजेंस के साथ काम कर पाएंगे तो आप जब नीचे बैठकर खाना खाते हो तो आपका शरीर कॉन्शियसली उस खाने को प्रोसेस करता है ऑब्जर्व करना रेस्टोरेंट में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हो तो आपका शरीर ओवर करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है अनकॉन्शियसली वो खाना खा रहा है इसीलिए ऑलवेज नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए अगर
guys i have eaten in a table all my life and i don't i have no experience of overeating because i'm eating in a dining table i overeat because uh, i feel like overeating at that moment or whatever but it's none of what he said if you think it is if you want to claim that it is because of what he said please please fo- feel free to say that in the comments but bring evidence नहीं बैठ पा रहे हो तो चेयर पे बैठो लेकिन एटलीस्ट क्रॉस लेग में तो बैठो थोड़े तो बेनिफिट्स मिलेंगे कमेंट में जरूर बताना कि आप लेट्स वॉच द नेक्स्ट वीडियो के त्रिशुल के पीछे का साइंस आज हम समझने की कोशिश करते हैं महादेव ने त्रिशुल को हथियार की प्लीज स्टॉप ट्राइंग टू वैलिडेट योर रिलीजियस आइडियाज विद साइंस तरह बहुत ही कम यूज किया है लेकिन ये अपने हाथ में इसको हमेशा इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये आपको कुछ सिखाना चाहते हैं तो आज इनकी बात सुन लेते हैं यूगिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमारे शरीर में टोटल बहत्तर हजार नाड़ी होती है जिनमें से तीन मेन नाड़ी होती है पिंगला ईड़ा और सुसुमना See, just because you're naming stuff or you you're using scientific terminology, don't call things scientific. ये नाड़ी आपके शरीर के एनर्जीज आपके प्राण को मूव करने में हेल्प करती है या एनर्जीज प्राणा ऑल दीज थिंग्स आर सूड इज हाईली सूड इज साइंटिफिक वी हैव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स इन द यूनिवर्स थिंग्स विद द ह्यूमन बॉडी हैज मूव्ड वे पास्ट ऑल दीज आइडियाज इफ यू आर स्टिल स्टक इन आइडियाज लाइक दीस प्लीज ट्राई टू कम आउट ऑफ देम अगर आप अपने शरीर को काटोगे तो ये नाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी लेकिन यू कैन सी दीज नर्व्स इनसाइड योर बॉडी देन हाउ डू यू नो अबाउट इट How do you know about it? आपके शरीर के अंदर होती है अब ये जो नाड़ी है नॉर्मल लाइफ में आपकी पिंगला और ईडा नाड़ी आपके जीवन को चलाती है आपके राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल से जो हवा आती है उसके पीछे का भी एक लॉजिक पिंगला और ईडा नाड़ी का ही है अब अगर आप आपकी एनर्जीज को पिंगला और ईडा नाड़ी से बीच में सुसुमना नाड़ी में लेकर आ जाते हो तो आप नेचुरली सुपर पावर हो जाते हो ये त्रिशूल आपको यही दर्शाता है कि योग My God, please stop making claims that have no evidence, or at least provide evidence. For meditation, की मदद से आप अपनी energies को पिंगला और ईडा नाड़ी से सुसुमना नाड़ी में लेकर आ जाओ, तो आप naturally इनकी तरह कुंडली नहीं जागृत कर सकते और super power हो सकते हैं. तो महादेव के त्रिशूल को हमेशा याद रखना और आप योग और meditation करते रहिए ताकि आपकी सुसुमना नाड़ी जागृत हो, आपकी कुंडली Yeah, people. So basically, that's it. Whenever you hear people making claims without evidence, feel free to reject them without evidence. If someone can provide evidence, yeah, then you can examine and say something about it. But otherwise, you know, especially claims like these, we've heard them before. Feel free to reject them. That's it for this video. I'll see you in the next one.